，桂英来我们天伯府，这是上天的安排啊！虽说经历了九曲十八折。最终还是成为了我的儿媳。嗯，我们全家都非常高兴啊！来，大家共同干一杯。好，来来穆老兄，您何大汗淋漓啊？啊，在老太君面前不免有些慌张。<笑>不必不必了，随意啊<笑>。谢谢老太君。呃，这个，这个，他们俩的婚事给老太君和元帅惹了不少麻烦，我沐雨在这儿给你们赔罪。我也随我爹喝一个。哎，孟老将军可不能这么说呀，这桂英嫁给宗保。是宗保的福分呢、啊。桂英她不光是身手不凡，而且文韬武略是样样行，对宗保一生她都能受益匪浅呐。穆老将军，贵庚啊？啊啊！今年多大岁数了？爸，呃，五十有五。哎呀，白活了。哎呀，你看。这头发胡子都啊，老哥哥，以后孩子们操心费神呐、啊，什么时候是个头啊？依我之见，不如你也搬到我们天伯府来，这样就免得桂英和宗保时常挂念你。哎，若真的嫌不方便，那延州愿在汴梁城里。亲自给你选一块风水宝地建宅，以后，桂英、宗保他们也好照应你啊！感谢感谢。不过俗话说得好，嗯，一方水土养一方人。哎呀，这个城里虽然好，但是我在山寨住久了，接地气接惯了，这进城之事就……哈哈哎，再说。我虽然活得颓废，但是我那些乡农老兵还得靠我统领，所以进城之事，暂作罢了啊。不过，这个杨元帅的美意，我是要感谢的。来，我敬你一杯，请。爹，干了。好，干。穆老将军呐，啊，当年带兵威震中原，人称穆天王，那是大名鼎鼎啊。哎，家父在世时，常以穆老将军为典范训教我们弟兄。燕昭从那时起就对穆老将军钦佩之至，所以燕昭一向练兵从严。可这俗话说，当局者迷。我的兵士虽然骁勇。可尚有不足，穆老将军是旁观者，今天前来，燕昭务请指点一二啊！哎呦，这哪里敢哪里敢！哎呀，杨元帅带兵，素来那是有方法呀！哎，哎呀，训练出来的士兵，那可是个个彪悍骁勇啊！你看看，从那两个冒着火的眼珠子里，你就能看出来，是吧？<笑>如果说有点滴不足的话，说，那我就说了，那就是缺少一点儿细腻。是是是，穆老将军所言极是。燕昭一向练兵偏重粗犷勇猛而不够细腻，啊，素闻穆老将军练兵自有一套妙法，手下相勇是个个武艺高强。今天，能否请穆老将军让你的兵士和我的兵士，他们切磋切磋武艺，以便让他们知道自己的不足啊！啊，让你的兵和我的兵比试比试。啊，嗨，我的兵士，他们夜郎自大惯了
，尚不知天外有天，山外有山。穆老将军今天得好好教训教训他们，让他们长个记性啊！一决雌雄。哎呦，老太君，这一决雌雄，穆羽哪敢呢？那一决雌雄啊，那就是公母啊。<笑>好，呃，好好好，那好，那就恭敬不如从命，让他们一决雌雄。好，不过在，嗯，是是，嗯，下来，是,是你跟他们比划比划啊，呃，去吧。哎，你看着，嗯，开始吧，开始，要。穆老将军，手下香兵的确是武艺高强啊，要么是鞍马劳顿之故，是偶尔失手，不足为怪，不足为怪。哪里哪里，一决雌雄嘛，决出来了。你是雄，我是雌。燕昭啊，你做的太过分了。怎么能对亲家这样呢？娘，孩儿跟您说过，圣上让我去说服穆老将军，这是给孩儿出了个大大的难题呀、啊。若不让他知道我的下属这般勇猛，哼，他又怎么会心甘情愿的归顺大宋？可是穆老将军非常生气，恐怕再这样下去，他会愤然离府的。<笑>不会。穆老将军争强好胜，他又怎会轻易服输啊？败了，他总要挽回面子吧？看来你还要将他一军啊！是啊，娘。孩儿既然领了圣命，也是不得已而为之啊。那个爹，您别生气，我爹就是喜欢看士兵比武。他不是故意让您丢丑的，不是吗？哼！哎，宋宝啊，哎，你爹呀、啊，打从根儿上就没谱什么好曲儿。爹，嗯，爹，您误会了。什么呀？你傻呀你？哎，你就没看出来呀、啊？你爹是故意让天波府的士兵露出了破绽，引我爹上钩呢。你真是傻，连这个都看不出来。不是，别说。哎，宗宝啊，过来。好。你不是好功夫吗？来。怎么了？你给我抓条鱼出来。哼，不就抓条鱼吗？那么简单。来，我给您抓。抓。抓。抓呀。宗宝啊，听说过这么句话吗？人笨，可以，千万别变成蛋，一变成笨蛋，那可就真是笨了。抓，抓，我我我能抓着，你给我点时间。嗯。你傻啊你，我爹逗你玩呢。<笑>没想到偷鸡不成反蚀把米，皇上不但暂且放下木柯寨，还收了穆桂英为昭武校尉。他名正言顺的随杨延昭出征，无意给萧天佐带来了威胁呀！都是杨延昭的那番话打动了皇上。哎呀，话出自于穆桂英，小点声。话出自于穆桂英的嘴，他编的太圆滑了嘛，让一个娘们儿。牵着一帮男人，这朝廷上就没有男人了吗？哎，嗯，你我不是男人吗？嗨，我说的是那个昏君，那帮佞臣。哼，哼，哎，嗯。
木家刀法稳健刚毅，内力十足。今日一见，果然名不虚传呐、啊！好，献丑了，献丑了，将军，来。啊，坐，喝点茶啊。呃，今日延昭亲眼得见穆老将军舞刀，真乃三生有幸。客气客气。只是啊，眼下穆老将军也已年迈，再这么动刀割、玩兵器。只怕是有伤贵体，以我之见，倒不如温习些拳脚功夫，更能够延年益寿。<笑>杨元帅，这个不过是想说服老夫归顺大宋，你就直说吧，何苦这么绕来绕去呢？<笑>不是严昭愿这么做，实在是圣命难违啊。那好啊。那杨元帅可以回朝廷复命了，就说我老穆宇誓死不降。<笑>穆老将军，这又是何苦啊？圣上又没有威逼于你，朝廷只是想求个天下安泰和睦。再说，这穆科寨香兵又不多，这么跟朝廷抗衡下去，也没有多大意思。哎呀，杨元帅所言极是啊。我木科寨香兵是不多，可三十多年了啊！哈哈，朝廷占什么便宜了？啊，我木科寨不还是巍然屹立吗？穆老将军，这话可有些过了。以严昭之见，能和则和，最好不要兵戎相见。虽说是朝廷多次征剿木科寨，屡屡败下。可是依我看来，这木科寨也并非是固若金汤、无懈可击啊。要细找破绽嘛，那还是有些薄弱之处的。依着依着杨元帅之见，我木科寨的薄弱之处在哪儿呢？严昭要是妄言点破，穆老将军可不许介意啊。哎，杨元帅但讲无妨。木科寨的命脉在于水，木科寨的用水来自于山后的泉眼。若是切断水源，木科寨便不攻自破。嗯、桂英，哎，上次你擒爹于马上。是不是真的以为，爹就是徒有虚名啊？啊，也许吧。哈哈。嗯，好。宗宝，啊，去，取桂英的兵刃来。爹。啊，是是是是，儿媳呢？愿陪爹爹玩玩。嗯，好。小姐。请爹爹赐教。莫急，莫急，杨元帅。哎呀，儿媳与老公公兵戎相见。哎呀，这个，要不我们老兄弟俩比划比划？啊，好啊。那恭敬不如从命，请，请。哎哎哎！爹，爹爹爹爹，你给给我吧，爹，爹爹，你看看这，好，好，好，好，那咱们老哥俩到八角凉亭好好去聊聊吧。走，好，对对对对对。哎呀，杨元帅的用意我心里十分清楚，我就是想问问，杨元帅之意是否是想逼我归顺朝廷？严昭只是传达圣命，绝无丝毫相逼之意。按说，杨元帅兵多将广，又摸准了我木科寨的命门。如果你举兵强攻，拿下木科寨，还不是易如反掌吗？我也这么看。如果是这样的话，那我穆宇和我的湘勇寨兵必然是拼死力搏，到最后，哈哈，杨元帅。
，你得到的不过是一座空寨子。哎，不，严昭不能那么做。你我都是儿女亲家了，我劝老将军，只是为了向朝廷复命。哦，那好啊，那元帅即可向朝廷复命了。我沐雨，一不顺，二不祥。哎呀，那穆老将军可是让我为难了。现在圣上正欲赐桂英为将，那你要不归顺，他可就无法随我一起出征啊！爹，宗宝去，我一定要去的。你看看，可是圣上不同意，副帅也无可奈何呀。圣上。为什么要如此为难岳父和桂英啊？糊涂的东西，怎么能这么问呢？你们两个成了亲，这事情已经摆到桌面上了。再说满朝文武大臣，都在纷纷议论，圣上他是无可奈何呀。爹，喝水。爹爹。啊。您二老看这样行不行？您就去回皇上的旨，你就说我爹呀、啊、听了您的劝，不做寨主了。这样啊，我不就能跟宗宝一块出征了吗？嗯，这是个好办法，好主意。我回去以后马上放出风去，说木柯寨已无寨主，刀枪入库，马放南山。<笑>圣上睿智，这样糊弄他，他岂肯相信？爹，大敌当前，现在最重要的是什么？出征，这多一个人啊，就多一份力量，圣上不会深究的。嗯，桂英，你真聪明啊！当然了，我的丫头当然聪明了。啊，哎，嗯，嗯，好，哎。杨元帅啊，舍老太君，有不？好，一路平安。哎哎，这次严昭有言语不当之处，还望老哥哥见谅啊。是是啊，杨元帅说话直来直去，这样更贴心嘛。是是，穆老将军，你放心，桂英受将和穆克寨之事，本帅自会向圣上禀明。嗯。有劳杨元帅，桂英，好好孝敬公婆，多听老太君教诲啊！行，爹您就放心吧啊，您好好的。好，告辞，保重。嗯，哎，再睡会儿吧。不能再睡了啊！再睡的话，奶奶跟婶婶该笑话咱们了。快点起来了。在天伯府，天是老大，我是老二。我说睡会儿就再睡会儿。哎呀，好吧，再睡会儿吧。都到了吃饭的点儿了，一家人还得等他俩。
八妹，哎，你去把宗宝和桂英叫起来。哦，天伯府的规矩就是多，老身呢嫁给你们公公的时候就领教过了，什么早问安呐，晚问安呐，顿顿敬这个敬那个，哎呀，别人饭都吃完了，老师还没吃半饱呢。<笑>现在这穆桂英啊，跟婆婆一样，又要受这个折磨了。娘，现在倡导礼教，王公大臣哪家不按规矩行事？桂英不懂规矩，天波府就会被人家笑话的。哎呀，老师呐，讨厌这些礼节。说实话，你们呐。早上晚上给老身请安呐、啊，老身都烦得慌。娘，您说这话就不对了。请安问候是遵守朝廷提倡的孝道。嗯，就是啊，娘，您不看重礼节，那是因为您德高望重，谁敢对您不敬啊？<笑>但是桂英她进了天波府，不守规矩，那可不成。老身知道你们都是大户人家，可是老身当年只是个乡村的丫头。跟你们不是一路啊！哦，看来你们想和着一块儿去改变桂英啊！啊，老身别碍事儿了啊！你们呐，爱怎么着怎么着，还是离开为好。哎呀，娘娘，您是怨我们啊？不怨，现在朝廷上提倡繁文缛节，老身顶风而上。也就有败坏朝纲之嫌呢。啊，娘，嗨，你石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪子不行，有问题。有什么问题啊？你每次出的都比我慢。得了吧，你玩不过就玩不过吧，还耍赖。我告诉你们，你知道为什么老赢吗？我根本不是看你全出的，我是看你的眼神儿。我一看你的眼神，我就知道你想出什么。我想赢就赢，想输就输，你信不信？不可能，不信。我要赢，让你赢啊！来，剪刀石头，石头布，哈哈，赢喽！耍赖你！哎，不玩了，不玩了，玩拍手，再来，再来，再来，玩拍手。拍手不玩不玩不玩不玩，就拍手是小孩玩的不玩，咱还是剪刀石头布啊！我就玩拍手，那拍吧拍吧。哎，咋的了？哎、<笑>哇，这准备好的，再来。对，这个不算，我得喊开始。你是主动，先得由我来喊开始，哪有你喊开始的呀？来来来，该我了，开始呢，该我了。哎，有，有，有。不玩了，不玩了，不玩了！你怎么又耍赖呀？你太狠了，我不玩了，不玩了！不玩我罚你！你怎么胆那么小呀？就你这样的，怎么上阵杀敌呀？玩不玩？我不玩。那我罚你啊！罚什么？你罚去！干嘛呀？他想让我当马骑呀！哎，哪有女的骑丈夫的？<笑>怎么没有啊？我就要骑！不玩，不。你怕不怕？一、二、三。三，哎哎哎哎，你爸爸，你不像个女人，你不像个女人。别人说我不像女的，你也说我不像女的。你说你要像个女的，你能一下把我给摁地上吗？我哪有一下把你摁到地上呀？我不是顺着你的事。把你弄下去了吗？中中中中中中中中哪那么大劲啊！你看看我这小胳膊多细呀、啊，一掰就折了。中中，接着中，接着中，接着中。我哪那么大劲儿啊？谁？都什么时候了，还不起床？哦，什么事儿啊？还不快去给你奶奶、婶娘还有姑姑们请安！哦，行行行，哎哎哎，你看你还打我，我说你不像个女的吧？啊，就来啊！哎，那是我的衣服啊！哎呀，快！桂英，咱们是将帅之家，一言一行都要合乎规矩。是，你刚来，很多事情都不知晓，娘不怪你
。哎，不不不不，娘现在跟你说，你必须照办。是，先说说请安。咱们天波府不是一天三跪六拜，一天三次请安。娘只要求你每天早上、晚上，到奶奶、婶娘、姑姑的房间去问候一下。这一圈下来。一个时辰都过去了，什么事儿都耽误了。耽误了也得问候，谁让咱们是将帅之家呢？好了，桂英，现在你去给婶娘、姑姑们请安吧。是。大娘好，好。三娘好，哎，小姑好，娘好，那个哦，七娘好。行了，咱们也去吃饭吧。是。哎，娘请，大娘，啊，请，哎，走。宗宝，你给我停一下。宗宝，你不能呼媳妇儿，她在山村也惯了，不懂高下贵贱。按她的性子来，以后准对你指手画脚。才不会呢。嗯，桂英可温柔了。还温柔？她把降龙墨都演到天波府了，在戏台上把你当马骑。你说，天底下哪个姑娘？敢如此胆大妄为，那是过去的事儿，现在不会。江山易改，本性难移。你现在不改改他的性子，以后不把天波府折腾得天翻地覆啊！姑姑，您多心了。哎，我我多心。他把他把你爹擒在马上，又捶脑袋又打屁股，还把大腿压在脖子上，哪个姑娘敢这么做？姑姑，那都是过去的事儿了。现在进了杨家的门，野丫头也变成唯唯诺诺的小媳妇儿了。哎，你，你给我听好了，你再护你媳妇儿，姑姑扇你！哎呀，呀，吃饭了？怎么才来呀、啊？哎，八妹，快坐下。嗯，哎，桂英啊。进了咱们杨家门，老身心里头高兴啊！你这一举一动啊，真像年轻时候的我。哎呀，这些婶娘们呐，都把宗宝当做自己的亲生儿子一样，自然呢，也就把你当做儿媳了。你看，有这么多的婆婆疼你，这是你的福气呀！嘿，他们说的多了，你可能受不了。不过长了，你就习惯了。桂英都知道了，您就放心吧、嗯。那就吃饭。哎，吃饭，吃饭，吃饭啊！来来来，想吃什么就吃啊，多吃点。嗯，好。来吃这个。嗯嗯。桂英。吃饭时别闹动静，这不成体统。这桂英不是刚来吗？天波府的家规呀、啊，时间长了你就熟悉了。慢慢吃啊。哎，时间越长就越不好改，还是尽早纠正为好。嗯。小姐，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，来，这擦子，擦子，你看看，你看看，哪有人像他这么吃饭的？木克寨的人都是这么吃饭的。说你媳妇两句，还不是为了她好？看你嘴里叽里吧啦，算没完了。没事，没事，没事，没事，没事，我自个儿来吧啊。没事，奶奶，你们吃吃吧，我。
这才差不多。嗯，像样子吧？哎，桂英，桂英，你怎么用这个？哦，我觉得那个碗儿太小了，我就换了个大的。省得老成，我还是吃干的吧。你喝稀的有声音。啊，这这，这不是碗，是手盆儿。盆呢？盆里的水呢？喝了呀。啊？这，这可是我们洗手用的水。你你，哎呀。说两句，桂英，没事吧？啊，没事没事。他走他走，来，没事吧？嗯，没事，就是拉嗓子。桂英，我们知道你饭量大，可是。你这饭量再大，也不能端个盆狼吞虎咽的在那儿吃啊！这让外人看见，这岂不成了笑柄？碗小，吃不饱，吃不饱就多盛几碗。我就觉得吧，这一会儿盛一碗，一会儿盛一碗的，不雅观。哎呀，那也比你端个盆在那儿呼哧呼哧的好多了吧？我呢？你们都忘了你们自己年轻时候了啊？啊？你们那时候哪个不是手掐三个馒头，辽军冲来了，结果你们都是叼着馒头去打仗啊！哈哈哈哈哈！真强！那个时候是在疆场，自然顾不上文雅。现在则不同啊！怎么就不同啊？啊，马上就要出征了啊！哎，你看看。桂英被你们说的像个小媳妇儿似的，她怎么可能跟宗宝一起随着她的父亲去打仗啊？对，少说两句，吃饭。来，吃饭。优雅是从小养成的，初学乍练，自然脱不了村姑习俗。公主，快请坐。我要挨奶奶坐。嗯，啊，好好好好好，坐奶奶这儿来。嗯，哎，来来，坐这儿，坐这儿，公主。嗯，好好好好好，好，大伙儿都坐下吧，啊。哎，给我换一套餐具。哦，好好好，换一套餐具。哎，公主啊，老身知道。你呀、啊，就愿意到天波府来吃饭，那先来一碗莲子银耳汤。奶奶，我当然爱吃天波府的饭了，恐怕以后没有机会再来了。哎，怎么能没机会呢？你想来就来呀，你要是不来，老身就要宗宝去请你了。奶奶，您让宗宝去请我？啊，有的人。恐怕会不乐意的啊！公主啊，你想多了。你跟宗宝从小青梅竹马，对宗宝帮助甚大。奶奶还有婶娘们都希望你以后继续提携他呢。七公主，君主说的是肺腑之言。我们宗宝虽然从小舞文弄墨，但才情远不及您呐，所以还希望您以后。能常来，这就用不着本公主了吧？穆小姐来了天波府，就不缺诗情画意了。啊，桂英之东武功，哪会什么填词作赋啊？我们小姐四岁学诗，五岁便会填词，是吗？老生还不知道呢。你说说，穆桂英会写什么诗啊？嗯、不行，她会，她会。我，穆小姐既然懂诗。那咱们就不妨赋诗，为太君婶娘们助兴，如何？我不行，不行。哎，老身呐、啊，在疆场上厮杀几十年了
，朕希望有朝一日，咱们杨家出一位文才。娘的希望也是我们大家的希望。对呀、啊，公主，您就和桂英作诗。让我们大家好好欣赏欣赏。嗯，好好好好好。我听你的侍女说，你懂诗，不管你会不会，咱们对个对子如何？行，你先说吧。过去我向往，琴棋书画，郎作伴。现在我是，刀枪剑戟，媚相知。从这个对子就能看出，穆小姐果然懂诗词。切，我不行、啊。那咱们作诗助兴如何？嗯。青梅竹马，心相印。两小无猜，媚伴君。雁去花落十几载，竹红头盖是新人。疆场厮杀，硬碰硬，未想兵戈出真情。方知路险，欲退却。无奈情思牵心静。天上星，亮晶晶。一乍一乍，朝颜明。唉，哇，那不是星星，那是我闺女的眼睛。东边呀，下雨呀。西边明，树也不动，那是不刮风啊。刮儿离不开洋洋湾，鱼儿离不开水坑坑。冷冷冷冷一个冷冷，层层层层一个层层，离不开水坑坑。哎呀，出征前呐、啊，<笑>奶奶再唠叨唠叨啊！哎，娘，坐。哎呀，走远了，就不知道什么时候回来了。嗯，这都说，有了媳妇儿忘了娘，可咱宗宝啊。他不但不忘娘，更不会忘了奶奶啊！那边干把你们给忘了呀？我算是知道了，孙儿就算走到天涯海角，也逃不出奶奶的手掌心儿。<笑>哎呀，桂英啊，嗯，你进了咱天伯府啊，别提奶奶多高兴了。你知道为什么吗？咱俩对路子呀，我跟奶奶呀。我们俩是一路货色，咱仨都是一路货色，说的真对呀！啊！哎呀，跟孙媳妇在一块儿，老绅士越活越年轻，越活越有劲儿了。哎，奶奶啊，我听宗宝跟我说，当年你把我爷爷俘获下马，用刀逼他成的亲。嗯，是奶奶俘获了你爷爷。呵，不过。不是用刀逼着他的，是他不打自招了。嗯，他看上奶奶了，所以啊，他到山寨里头，嗯，来求亲的。看看看，你爷爷就比你强。你看跟我成个亲吧，还用刀逼你不成啊？我爷爷是我爷爷，我是我。桂英，和奶奶说话要有分寸。什么分寸不分寸的？
，有话直说，就是好的。桂英啊，奶奶知道你到了天波府啊，有很多不习惯之处。其实还好了，嗯，就是那个吃饭的碗有点小。我们山寨呀、啊，喂鸟喂鸡的碗都比他大。<笑>奶奶，嗯，我想说句话行吗？说，咱都是习武之人，没必要那么文绉绉的。